Let's come see, friend. What now, sir? P block elements, sir. Now, let's do the next one. Can you guys study this, sir? Five and seven are group level elements. Can you guys study this? Can you guys study this? Can you guys study this? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. Now, we will study the rest of the class. Now, we will study the nitric acid in the manufacture and the chemical properties. Now, nitric acid is the nitrogen in the nitrogen. The first one is the oxo acid. Nitric acid is the most important oxo acid of nitrogen. Nitric acid is the most important oxo acid of nitrogen. Nitric acid is manufactured by Ostwald's process. We will learn the process. That is the answer. Atmosphere is oxygen. Ammonia oxidizes. Ammonia is oxidized by atmospheric oxygen to form nitric oxide. And the good air water molecule. Now, what is the ammonia in the face? Gaseous face. Oxygen, gaseous face. Nitric oxide, gaseous face. Water, liquid face. Now, the equation balance is in the air. 4NS3. Now, the 4 nitrous number is side limb 4 nitrous. Now, hydrogen 4 and 3. 15 hydrous is side limb. Now, 15 hydrous is side limb. 6 H2O. Now, we have to balance oxygen. 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 This is the Oswald's process. Ammonia is oxidized by atmospheric oxygen to form nitric oxide. In this nitric oxide, we need to oxidation with nitrogen dioxide. Nitric oxide is further oxidized. It is a reversible process. That is a reversible process. Nitrogen dioxide is oxidized. Now, we have to balance the equation. Here, we have two oxygen and two oxygen. Here, we have two oxygen. Now, we have two oxygen. Now, we have to balance the equation. Here, we have two NO2. Here, we have two nitrous. 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 Ibadah dua oksigen, nol oksigen, ibadah nol oksigen. Ini adalah dua mata step. Indahnya, nitric oxide is further oxidized to nitrogen dioxide. Ini nitrogen dioxide ini, nitrogen dioxide ini asalnya water yang disolve ini, bukan? Nama kita, nama kita disolve ini, nama, nama kita agrihi kita concentration lola nitric acid itu. Indah barangnya, nama kita kurang. Concentration lola nitric acid dah kita ada angle, perut si water lada dia nama di. Mana ada dilute air lola nitric acid dah kita ada angle, kurang dal water lada dia. Nama ni, nama kita ini Ostwald's process yang kita ada 68 percent gas nitric acid dana. Ini dah kita nitric oxide itu kita beli. Nah, ini nitrogen dioxide is dissolved in water to form nitric acid of desired concentration. Tapi ini nama location balance ni, na. Ibu dah rendah hidrosen anda, ibu dah rendah hidrosen akan tu action no create tu. Kalau ibu dah rendah nitrosen ahi, ibu dah rendah nitrosen, apa rendah nitrosen itu, ni nitrosen itu ada apa? Mune nitrosen ahi, kalau ibu dah balance ni yang three no two idea. Paper ni ada tu, ah, semua atom sin balance day. Kalau itu ada, kalau nak kita perhati lagi kita ni sixty eight persen dari jenis nitrus kasih dah na, kalau nak kita kurang dari concentration ni kita ni ada. Nampaknya sulfuric acid dibiarkan ni dehydration nanti juga. Nampaknya di dalam water ni sulfuric acid dibiarkan semua sehingga nampaknya 98% nitric acid dia osteoblast proses beri betul. Kenapa kita baca ni? Nitric acid is the most important oxo acid of nitrogen. Nitric acid is prepared by osteoblast process. Nanda cene ammonia is oxidized by atmospheric oxygen to form nitric oxide. 
പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വാട്ടർ കിട്ടും ഓരോന്നിന്റെ ഫേസ് നമ്മൾ എഴുതി പിന്നെ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്തു എക്സാമിനേഷന് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുക ചില വർഷങ്ങളിൽ പറയും ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മതി ബാലൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മാർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഫർദർ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു നൈട്രസൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ് പിന്നെ നൈട്രസൻ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും നൈട്രസൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ടു ഫോം നൈട്രിക് ആസിഡ് അതിന്റെ കൂടെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും കിട്ടും ഈ മെത്തേഡിൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഈസ് അപ്ടൈൻഡ് ബൈ ദിസ് പ്രോസസ് അതിനെ നമ്മള് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിലെ വാട്ടറിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നയന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് സൈട്രിക് ആസിഡ് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബൈ കോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ടു നയന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ബൈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അടുത്ത നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണം അതായത് നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ ഫോമുല എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നമ്മള് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും വരച്ചാലും ചില വർഷങ്ങളിൽ മാർക്ക് തരും ചിലപ്പോ അതിലെ മെഷർമെന്റ് എല്ലാം എഴുതി എഴുതിയാലും കൂടെ മാർക്ക് കൊടുക്കാവോ എന്നുള്ളത് പറയും ഓരോ വർഷവും സ്കീം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ പലത് രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് ടു ഡിഗ്രി ആണ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കാം വൺ നോട്ട് ടു ഡിഗ്രി ഇതിലെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് നയൻറ്റി സിക്സ് ഫൈവ് കോമീറ്റർ ഇവിടുത്തെ വൺ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കോമീറ്റർ ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി വൺ ഫൈവ് കോമീറ്റർ ഇത്രയും മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ അഥവാ ഓർക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചേക്കണം നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെങ്കിലും വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോപ്പറും സിങ്കും ഒക്കെ ഡൈലൂ നൈട്രിക് ആസിഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ കോപ്പർ ഡൈലൂ നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് സി യു എൻ ഒ ത്രീ ടോയ്സ് കോപ്പറിന്റെ വലൻസി ഇവിടെ രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സി യു എൻ ഒ ത്രീ ടോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കൂടെ ഡൈലൂ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കിട്ടും ഇനി കോപ്പർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ സബ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഡൈലൂ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് രണ്ടിനും മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് സി യു എൻ ഓ ത്രീ ടോയ്സ് ആണ് വാട്ടറും ഉണ്ട് അതുപോലെ സിങ്ക് ഡൈലൂ നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സിങ്ക് നൈട്രേറ്റ് സിങ്കിന്റെ ബാലൻസ് ടു അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എഡ് എൻ എൻ ഒ ത്രീ ടോയ്സ് എന്ന് വന്നേ അപ്പൊ ഡൈലൂ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് നൈട്രോസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നൈട്രോസ് ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോമുലയാണ് എൻ ടു ഒ ലോഫ് ഇൻഗ്യാസ് അതുപോലെ സിങ്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിങ്ക് നൈട്രേറ്റിന്റെ കൂടെ നൈട്രി ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ കോപ്പറും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ സിങ്കും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്ക് നൈട്രേറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആനയോൺ കാറ്റയോണിന്റെ അനാലിസിസിൽ ലാബിൽ ഇത് ചെയ്യും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്
എന്നിട്ട് ആക്ടീവ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്താൻ സമയത്ത് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫെറസ് സൾഫേറ്റിന് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യും ബട്ട് ടു ദി അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് നൈട്രേറ്റ് അയോൺ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനും വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അക്വസ് ലെയർ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് Aqueous solution of containing nitrate ion and aqueous solution of freshly prepared ferrous sulfate. Then it is the concentrated sulfuric acid add in. Concentrated sulfuric acid add in for the carriage. So, you can add in the test tube in the side of the test tube in the side of the test tube. If you add in the test tube, you can add in the test tube. നമുക്ക് നൈട്രേറ്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് ശരിയായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് ആഡഡ് സ്ലോലി ത്രൂ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ദ മേളിൽ കിടക്കും എന്നിട്ട് ഈ അക്വസ് ലെയറിനും അതുപോലെ ആസിഡ് ലെയറിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ കളറിന്റെ റിങ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ടെസ്റ്റിനാണ് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് അക്വസൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക അക്വസൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിൽ നൈട്രേറ്റ് അയോണിസ് ആഡ് ടു ദീസ് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡ് എന്നിട്ട് ഈ അക്വസ് ലെയറിന് മേളില് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് കോഡ് ത്രൂ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അക്വസ് ലെയറിനും ആസിഡ് ലെയറിനും ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലം അക്വസ് ലെയറും ആസിഡ് ലെയറും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാ അവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ റിങ് ഫോം ചെയ്യും ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അതായത് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ലെയറുണ്ട് നൈട്രേറ്റ് അയോൺ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റിന്റെ ഫോമുല എന്താ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ അയോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോണും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോണും അപ്പൊ ഇവിടെ നൈട്രേറ്റ് അയോൺ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഏതിന്റെ പ്രസൻസില ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ആസിഡിൽ ഏത് അയോൺസ് ഉണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് നൈട്രേറ്റ് അയോണിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്സിജന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാ പറയുന്ന റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിലെ രണ്ട് ഓക്സിജനെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യും രണ്ട് ഓക്സിജൻ പൊയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ റിഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആരാ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ ഇലക്ട്രോണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാ പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ പോയി കഴിയുമ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും ഇത് കൂടാതെ ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഈ അയോണിക് ഇക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള അയോണിന്റെ ചാർജ് തന്നെ ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിലെ അയോണിന്റെ ചാർജ് അപ്പൊ ഇക്കേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ആ ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോ രണ്ട് ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ടു എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജനും ഈ ഓക്സിജനോടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആയി ഇവിടുത്തെ പോലെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആയി നൈട്രജൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോന്ന് വീതമാണ് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ നോക്കിയേ ഇവിടെ ടു ഇന്റു ടു ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആക്കാൻ ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എത്രയുണ്ട് ത്രീ ഇന്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇന്റു ടു
ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് റെഡ്യൂസ് എന്തിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും നൈട്രേറ്റ് അയോൺസ് ടു ഫോം നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത എഫ് ഇവിടെ വീണ്ടും അക്വോ സൊല്യൂഷനിൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ അക്വോ സൊല്യൂഷനിൽ വാട്ടറും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് വാട്ടറിലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയണിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ചേരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ആറ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അയണിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് പിന്നെ അയണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു പ്ലസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ ബോക്സിന് മുകളിലായിട്ട് എഴുതുക ടു പ്ലസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ അയൺ വാട്ടർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ചേർന്നൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമായിട്ട് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആറ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ ഈ ബോക്സിന് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പൊ ഈ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന് പുറത്ത് കളയും ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ എന്നിട്ട് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് അവിടെ വന്ന് ബോക്സിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യും അപ്പൊ എഫ് ഇ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എഫ് ഇ എസ് ടു ഒ ഫൈവ് ടൈംസ് ആവും എന്നോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ പുറത്തു പോയ വാട്ടർ മോളിക്യൂളും കൂടെ വരും പ്ലസ് എസ് ടു ഒ അപ്പൊ ഈ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള റിങ് ആയിട്ട് ഡേവിഡ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് ബ്രൗൺ റിങ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റിന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തും എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ഇതിലെടുക്കും അതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റിനെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റർ സൾഫിരിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴിക്കും അപ്പഴ് ഈ അക്വസ് ലെയറിനും ആസിഡ് ലെയറിനും ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷനിലൊരു ബ്രൗൺ കളറിലെ റിങ് ഫോം ചെയ്യും ആ ബ്രൗൺ കളറിലെ റിങ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഈ കോംപ്ലക്സ് ആണ് എഫ് ഇ എസ് ടു ഓ ഫൈവ് ടൈംസ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ടു ദി ഫ്രഷ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ റിങ് ഫോം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം തന്നിരിക്കുന്ന അക്വസ് സൊല്യൂഷനിൽ നൈട്രേറ്റ് അയോൺ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ റിങ് ഫോം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും ബ്രൗൺ റിങ് ഫോം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അക്വസ് സൊല്യൂഷനിൽ നൈട്രേറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ടു ദി അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നി നൈട്രേറ്റ് അയോൺ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫെറ സൾഫേറ്റ് ഈസ് ആഡ് and the concentrated sulfuric acid is poured through the sides of the test tube then a brown ring is formed at the junction of the aqueous layer and acid layer then the chemistry is that fe2 plus ion for a sulfate letting it to la fe2 plus ion reduces nitrates to form nitric oxide from oxygen remove chain the process on the day reduction in the third end oxygen and the point nitric oxide tomorrow fe2 plus oxidized to fe3 plus reducing agent in oxidation alle nadakkunnathu angane water will form chey endatta aqua solution le fe2 plus ion korchu water molecule aayittu charne complex form cheyittunde ena fe2s2 o6 times 2 plus appo ibide ee night form cheyda nitric oxide adumayittu charne adile or water molecule ne coordination sphere ne porathaakitte nitric oxide avade enter chey അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഇ എസ് ടു ഓഫ് ഐ ടാൻസ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഈ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ബ്രൗൺ ഗ്രീൻ കളറിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നൈട്രേറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടെസ്റ്റിന് ബ്രൗൺ ഗ്രീൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അലോട്രോപ്പി ഫോംസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ അലോട്രോപ്പി ഫോംസ് എന്താണ് അലോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു എലമെന്റ് തന്നെ വിവിധ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാ പറയുന്നത് അലോട്രോപ്സ് അപ്പൊ ഫോസ്ഫറസിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അലോട്രോപ്പി ഫോംസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് രണ്ടാമത്തെ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് മൂന്നാമത്തെ ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് Three important allotropy forms of phosphorus are white phosphorus, red phosphorus
waxy solid waxy solid it is poisonous sign white phosphorus is highly poisonous it is water dissolve cheyathilla pakshe carbon disulfide will dissolve it is insoluble in water but it is soluble in carbon disulfide adhuvale it is darkness il vechuna irittathu vechuna thelam it is glass in dark ay pradibhasathile parayna perana chemi luminescence chemi luminescence for white phosphorus shows chemi luminescence adhuvale it is ad boil boil edondirikkuna sodium hydroxide umayitt white phosphorus reacts with the boiling naoh solution solution varana adu water molecule ude kaana ph3 form che ph3 e nammal parayne phosphine annana idu phosphine inde oru method of preparation il nammal ee chapter il thanne padikkum അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സോഡിയം ഹൈപ്പോഫോസ്ഫൈറ്റ് എന്റെ ഫോമിലയാണ് എൻ എ എച്ച് ടു പി ഒ ടു എന്താണ് എന്റെ പേര് സോഡിയം ഹൈപ്പോഫോസ്ഫൈറ്റ് ഫോസ്ഫൈറ്റ് പി എച്ച് ഒ എസ് പി എച്ച് ഐ ടി ഇ ആണ് നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും പി എച്ച് ഒ എസ് പി എച്ച് ഐ ടി ഇ സോഡിയം ഹൈപ്പോഫോസ്ഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ നാല് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നാലാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇട്ടാല് മൂന്ന് ഫോസ്ഫറസും ഒന്നുകൂടെ നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് സോഡിയം ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് സോഡിയം പിന്നെ നമ്മള് ഹൈഡ്രജന് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും അഞ്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇത് മൂന്ന് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ടു എസ് ടു ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര ആയി ടു അല്ല ടു ആഡ് ചെയ്താൽ ശരിയാവത്തില്ല ത്രീ എസ് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് മൂന്ന് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീയും ത്രീ ഹൈഡ്രജനും ഇവിടുത്തെ ഇത് മൂന്ന് ആറ് ഇത് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആറും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഒമ്പത് ഹൈഡ്രജനായി അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഇവിടെ അല്ലെ ബാലൻസ് ആയില്ലേ നിങ്ങളോട് നോക്കിക്കാണ ബാലൻസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഇത്ര ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ഫോസ്ഫറസ് dissolves in boiling NaOH solution in an inert atmosphere of carbon dioxide la carbon dioxide in the inert atmosphere will to form phosphine that is the main product sub product is sodium hypophosphite adhuvale white phosphorus nu parayunnathu it is and the structure nu parayunnathu oru phosphorus molecule that is and the structure ഫോസ്ഫറസിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയാ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വേണം അപ്പൊ അതിന്റെ ബാലൻസ് മൂന്നാണ് അല്ലേ ഓരോ ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റവും മൂന്ന് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ലേ നോക്കിയേ ഈ ഫോസ്ഫറസ് മൂന്ന് ബോണ്ടായി ഈ ഫോസ്ഫറസ് ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ആവുമ്പോ മൂന്ന് ബോണ്ടാവും ഇതിനും മൂന്ന് ബോണ്ട് ഈ ഫോസ്ഫറസിനും മൂന്ന് ബോണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം ഇത് ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇന്നത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്താ പറയുന്നത് ടെക്രാൻഹീഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലാ സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെയാ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പം ബിഫോർ മോളിക്യൂൾ കൺസിഡ്സ് ഓഫ് ടെക്രാഹെഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ഫോസ്ഫറസ് മോളിക്യൂൾ കൺസിഡ്സ് ഓഫ് പി ഫോർ ടെക്രാഹെഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ തന്നെ നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റോണ്ട് ടെക്രാഹെഡ്രൽ സ്ട്രക്ചറുമാണ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഈസ് ഓൺലി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡെഫോ ഇറ്റ് ഹാസ് സം സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ടെക്രാഹെഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പം സ്ട്രെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് അതുപോലെ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസിന് എയറിൽ അത് ഫ്യൂം ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഇൻ എയർ അല്ല ഇറ്റ് ബേൺസ് ഇൻ എയർ ടു ഫോം ഫ്യൂംസ് ഓഫ് ദി ഫോർ ഓട്ട് ടെൻ ഫോം ചെയ്യും വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ബേൺസ് ഇൻ എയർ ടു ഫോം ഫ്യൂംസ് ഓഫ് പി ഫോർ ഓട്ടൻ പി ഫോർ ഓട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ടു ഓ ഫൈവ് ഫോസ്ഫറസ് ടെൻ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും കേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പത്താക്കാൻ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസിനെ കുറിച്ച് എന്തുവാ ഇറ്റ് ഇസ് എ വൈറ്റ് കളറിലെ വാക്സ് പോലുള്ള സോളിഡ് ആണ് വൈറ്റ് വാക്സി സോളിഡ് ആണ് പോയിസണസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിസണസ് പിന്നെ 
വാട്ടറിൽ ഇൻസോളിബിൾ ആണ് കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡിൽ ലയിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസോളിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സോളിബിൾ ഇൻ കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡ് ഇരുട്ടത്തെ തിളങ്ങും ആ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്നത് കെമി ലോമിനസെൻസ് ഇറ്റ് ഗ്ലോസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫിനോമിനോണിസ് മോണസ് കെമി ലോമിനസെൻസ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇനർട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഇത് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ബോയിലിൻ എൻഐ സൊല്യൂഷൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഫോസ്ഫിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് എൻഐ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ആൻ ഇനർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ഫോസ്ഫിൻ ഇതാണ് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് സോഡിയം ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫൈഡ് എൻ എ എസ് ടു പിയർ ടു സബ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ലസ് റിയാക്റ്റീവ് സോറി ഇറ്റ് ഈസ് ലസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുമ്പോഴാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ കാരണം ഫോസ്ഫറസ് മോളിക്യൂളിന് പി ഫോർ ടെട്രാ ഹെഡ്ര മോളിക്യൂൾ ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പി ഫോർ ടെട്രാ ഹെഡ്ര മോളിക്യൂൾ ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇതൊരു മോളിക്യൂൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല അടുത്ത മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടെട്രാ ഹെഡ്ര പി ഫോർ മോളിക്യൂൾ ഇൻ വിച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബോൺ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഹൈ ആംഗിൾ ആർ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലാണ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് പിന്നെ ബേൺസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ബേൺസ് ഓക്സിജനിൽ ബേൺ ചെയ്ത് ടു ഫോം ഫ്യൂംസ് ഓഫ് പി ഫോർ ഓട്ടൻ പി ഫോർ ഓട്ടനിന്റെ ഫ്യൂംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എലക്ട്രോപ്പി ഫോം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് അതായത് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസിനെ ഒരു ഇനർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കുറെ ദിവസം ഫൈവ് സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് കിട്ടുന്നത് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഹീറ്റ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് അറ്റ് ഫൈവ് സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ആൻ ഇനർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ സെവറൽ ഡേയ്സ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് പോയിസണസ് ആണെന്ന് അതേസമയം റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് പോയിസണസ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോയിസണസ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് വാട്ടറിൽ ഇൻസോളിബിൾ ആണ് പക്ഷെ കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡിൽ ലയിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് വാട്ടറിലും ഡിസോൾവ് ചെയ്യത്തില്ല കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡിലും ഡിസോൾവ് ചെയ്യത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസോളിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡ് പിന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ കേസിൽ അത് പറഞ്ഞു ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്മാൻ റെഡ് ഫോസ്ഫറസില് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പോളിമറിക് ആണ് അതായത് ഒരു പി ഫോർ മോളിക്യൂൾ മറ്റേടത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണക്ഷൻ അതേസമയം ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ബാലൻസി ഈ ഫോസ്ഫറസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബാലൻസി അടുത്ത പി ഫോർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് വരും ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല കണക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെന്താ പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾ ചേർന്നുള്ള വലിയ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പോളിമ ഇവിടെ മൂന്ന് ബാലൻസി ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറസിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ഫോസ്ഫറസിന് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും പോളിമേഴ്സ് വരും ഇവിടോട്ടും പോളിമേഴ്സ് വരും അങ്ങനെ പി ഫോർ ടെട്രാഫിറ്റൽ മോളിക്യൂൾ പോളിമറി ചെയിനായിട്ട് അകടക്കുന്നത് അങ്ങനെ സൈസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പി ഫോർ ടെട്രാഹിഡ്ര അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഇരുട്ടത്ത് തിളങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഗ്ലോ ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് എന്നെന്താ പറയുന്നത് കെമി ലോമിനസെൻസ് അസ്മേ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് കെമി ലോമിനസെൻസ് കാണിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഷോ കെമി ലോമിനസെൻസ് അപ്പം ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാലും അറിയണം ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ ഇത് റെഡ് ഫോസ്ഫറസിനെ കുറിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസിനെ ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഹീറ്റ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് അറ്റ് ഫൈവ് സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വിൻ ആൻ ഇനോട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ സെവറൽ ഡേയ്സ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇത് പോയിസണസ് അല്ല ഇറ
Black phosphorus is exists in two forms: alpha black phosphorus and the beta black phosphorus. Alpha black phosphorus is given in the red phosphorus in a sealed tube, 803 Kelvin temperature by the heating method. Black phosphorus, alpha black phosphorus is obtained by heating red phosphorus in a sealed tube at 803 Kelvin temperature. Then black beta black phosphorus is prepared in the white phosphorus in a high pressure in 473 Kelvin temperature in heating method. So black beta black phosphorus is obtained by heating white phosphorus. Uh, under high pressure at 473 kelvin temperature they are the moon the allotropic form of phosphorus we know that the most important part of compound is phosphine. Phosphine's formula is P S three. That is the ammonia ter similarity. The ammonia's formula is N S three. The phosphine is a compound similar to that of ammonia. Formula or the reason is P S three. We know the preparation. We know that is the calcium phosphide. Calcium phosphide is the formula. Formula is the formula. Valence is the exchange. The phosphorus is the valence. The calcium is the valence. The phosphorus is the formula. The calcium phosphate is the formula. CA3P2. It reacts with water. Hydrolysis is the formula. Now we have the phosphorus. Calcium hydroxide one. So now to bend the product area. फॉस्फिन की थे। कैल्सियम के बारें में सिर्फ एंड अदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में उड़ता है ना ना CaOS ट्राइसन वाला था। फिर डिक्यूशन बारें सेम बाग। बड़े एंड फॉस्फोरस अंदर अब एक बड़े एंड दे दी। एंड PS3 बड़ा मोन है कैल्सियम अंदर अब एक मोन दे दी। फिर ना हाइड्रोजन टू इंड थ्र टू इन डी थ्री सिक्स है पंद्रह इन डी हाइड्रोजन पे बढ़े हम पंद्रह इन डी हाइड्रोजन आकर सिक्स से क्या पाऊँ सिक्स इन डी टू टोल्ड बाय और एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन निकालना है कैल्सियम फॉस्फाइड रिएक्ट्स विथ वाटर के फॉर्म फॉस्फिन आदु बोले कैल्सियम फॉस्फाइड डायलोट हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइट रिएक्ट Equation balance is same. Here is the calcium, here is the calcium. Here is the phosphorus, here is the PSA. Here is the chlorine. Here is the R chlorine. Here is the R chlorine. Here is the 6 HCl. Equation balance diet. For this other end method of preparation of the nickel, calcium phosphide reacts with the water to form phosphine. Calcium phosphide reacts with the dilute hydrochloric acid to form phosphine. That is the laboratory where the method of preparation. So, we will be able to do this in the laboratory where phosphine is prepared by white phosphorus in a Boiling NaOH solution might react to the air. NaOH solution or if I know the water molecule would have picked up in an inert atmosphere of carbon dioxide. And now to PS3 get up in another in the subproduct get the other sodium hypophosphide formula in the NaH2PO2. Or to in the number of parts now. So it is a laboratory preparation of phosphine. It is prepared by the equation balance. Now, if you have 4 phosphorus, if you have 4 phosphorus, if you have 3 NO2, 3 phosphorus, 3 phosphorus, 4 phosphorus, if you have sodium, if you have 3 NO2, 3 NO2, if you have hydrosol, if you have 3 NO2, 3 NO2, phosphorus, so, the three hydrogen is here. 2 into 3, 6 hydrogen. 6 into 3, 9 hydrogen. Now, the three hydrogen is here. Now, the three hydrogen is here. 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 Equation balance diet. For laboratory preparation of phosphorus, we have to learn the equation balance diet. We have to learn the reactant and product of the reactant. बैलेंस सी दिल्ली के लिए स्मार्ट कोड तोड़ने के लिए हम पर्याय आ रहे हैं सीम ऑफ इवैल्यूएशन ले 
from phosphonates in the laboratory. Phosphine is prepared by heating white phosphorus with the boiling NaOH solution in an inert atmosphere of carbon dioxide. A phosphine and NaH2PO2 sodium hypophosphite is obtained. With a method of preparation or taken up. Phosphine hydroiodic acid might react to sodium gold. Phosphonium iodide form chain. This is the same thing. PH3 plus HI. PH4I. Then the formula parent of phosphonium iodide. अब ये बड़े आसिड माइट रिएक्ट चेंज ना उन्हें ये रिएक्शन इंद्रिया कार्य की ने फॉस्फेन के बेसिक नेचर में आने कार्य की ने अलावा इधर फॉस्फेन ही फॉस्फरस सेंट्रल आते माये फॉस्फरस इंद्र बैलेंस शेल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स उन्हें एटॉमिक नंबर 15 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर Pine, mana ni dua orang je. Yang ni lekap on lawn pair ay texisti ino. Kalau lawn pair ni, kodukan na substance ni entah apa berapa disitu ada Lewis base. Kalau ini fosfin ada Lewis base ay taktis ay yang karena ini ni lawn pair so full lekapon solo doa dah. Kalau ini public exam ni cuci cuci dalam khususnya ada why fosfin behaves as a base. Karena fosfin reacts with hydroiodic acid to form phosphonium iodide. In the basic nature, kani kani ola arisana bermaya karena the presence of lone pairs of electrons is responsible for the basic nature. It acts as a Lewis base. Lone pair of electrons ola do under fosfin ora Lewis base side active. Ada le public exam itu juga ada tu kosnana PH3 molecule. Nah, mereka pernah ni mana? Mona fosfor hydrogen mana? Orang elektron fosforus ini balance tu sel le orang elektron diusi itu, anginnya mona bond pair sign. Itu korang ada orang lone pair of elektron fosforus ini anda. Apa sahaja orang fosfor sendal lah kat tu ni cuti ni, nahl elektron pair sign dengil, adi ni itu geometri baru na. Tetrahedral geometry baru na, anginnya ini bond dia ini letter ya baru na, one out nine degree, twenty eight minute ya baru na. Pasalnya ada nahlu, ini ni ule elektron pair sari ke na bond pair sari ke na. Ini nahlu tetrahedral geometry, one out nine degree, twenty eight minute bond dia ini lumer tu lo. Pasalnya ini pula fosfin molecule ini buat ada lone pair orang. Lone pair apa? Ini lone pair bond pair repulsion beri ini buat. Ini buat lone pair bond pair repulsion beri. अब ये रिपल्शन एंड मिनिमाइज़ किया है यार कोरेक्ट क्या नंदी है यार बॉन्ड पेयर्स ये लोग डाल देते हुए आड़े तो वेरी बाम ये बॉन्ड एंगल को करने हैं अदर रिड्यूस किया है इधर 93 पॉइंट 6 डिग्री आई टमारो हाँ पॉल फोस्फीन है बॉन्ड एंगल लगते हैं यार 93 पॉइंट 6 डिग्री अब ऐसे में I minus y ta. But phosphonium ionide lehe na 4 hydrogen under 4 hydrogen might 4 bond pairs of electrons. 4 bond form chay lo. Apo I ni tetra hydra geometry dhe na vere ka. Arne lone pair illa lo. Bond pair maath rey lo. Apo bond angle at rey yao 109 degree 28 minute dhe na. Apo idu public exam ni choy chita lo le kosna na. PH4 plus ion il bond angle 109 degree 28 minute ana. Asa ni yam. Phosphine is 93.6 degree on it. Why? In the one in PS3, phosphine, lone pair, bond pair repulsion takes place. Therefore, bond and in order to minimize the repulsion, repulsion for a can either, bond pairs come closer to each other. Bond pairs are to very low. That one the bond angle will one not nine degree twenty eight minute and another reduce either ninety three point six degree out. Therefore, bond angle reduces from one not nine degree twenty eight minute to ninety three point six degree. I see I'm phosphine. Phosphonium ion is all our bond pairs. All our bond pairs are tetrahedral geometry. Therefore, bond angle is 109 degree 28 minute. Now, we will not be able to do the group in the P block. We will not be able to do the group in the P block. We will not be able to do the group in the P block.